Bize Hakan'ın 5 artı karekök x artı 14 eşittir x artı 7 denklemini şu şekilde çözdüğünü söylüyorlar. Neler yaptığına bakalım. İki taraftan 5 çıkarmış. Bu mantıklı. Böylece 5'ten kurtulmuş oldu. 7 eksi 5 eşittir 2. Sonra ne yapmış? İki tarafın karesini almış. Karekök x artı 14'ün karesi x artı 14. Bu da mantıklı. x artı 2 kare sağ tarafı açmak için binom karesi alıyor. Veya x artı 2 ile x artı 2'yi çarpıp x kare artı 4 x artı 4 elde ediyor. Sonra iki taraftan x artı 14 çıkarıp sol tarafta 0 elde etti. 4 x'ten x çıkarırsanız 3 x kalır. 4 4'ten 14 çıkarırsanız da eksi 10 bulursunuz. Bunları anladık. Sonra da sağ tarafı çarpanlarına ayırmış. 5 çarpı eksi 2 eşittir eksi 10. 5 artı eksi 2 eşittir 3. Buraya kadar tamam. Sonra da ne yapmış? Denklemi çözmek için çarpımın sıfır olma özelliğini kullanıyor. Bu özelliğe göre eğer iki ifadenin çarpımı sıfırsa bu ifadelerden biri veya ikisi de sıfıra eşit olmak zorunda değil mi? Buna göre x artı 5 eşittir 0 veya x eksi 2 eşittir 0 demiş. x artı 5 sıfıra eşitse x eşittir eksi 5 ve x eşittir 2. Bunu da yazayım. Burada yaptığı tek şey x artı 5 eşittir 0 veya x eksi 2 eşittir 0 demek. İki taraftan 5 çıkarıp şunu elde ettik ve şu denklemden de buradakini elde ederiz. Sonra da iki cevabı kontrol etmiş. Eksi 5'i ilk denklemde yerine koyuyor. İki yerde eksi 5 var. 5 artı karekök eksi 5 artı 14 eşittir eksi 5 artı 7. Başka ne yapmış bakalım. Bu karekök 9 olur, bu 2 olur. 5 artı 3 eşittir 2 elde ettik ki bu da yanlış. Bu doğru değil. Doğru olmadığını da yazmış. Sonra diğer kökü 2'yi denemiş. 2'yi x yerine koyunca da 2 artı 14 yani 16 buluyoruz. 2 artı 7 eşittir 9. Karekök 16'nın karekökü eşittir 4. Ve 5 artı 4 eşittir 9. Yani bu kök orijinal denklemi sağladı. Sonra da cevabın x eşittir 2 olduğunu söylüyor ki bu da doğru. Şimdi bize bu çözümün tümden gelim örneği olup olmadığı soruluyor. Bunu açıklamamız isteniyor. Evet, tümden gelime bir örnek. Verilen bir bilgiyle başlıyor. Sonra mantıklı işlemler izleyerek başka doğrular elde ediyor. Ve bir olguyla başlayıp mantıklı işlemler sonucunda başka olgular elde etmeyi başarmış. Ve sonra da cevaplarını kontrol etmiş ve şu doğruysa bu da doğrudur demiş. İşte bu. Tümden gelim. Olgularla başlarsınız, mantıklı adımlarla ilerlersiniz, işlemler veya muhakeme ile başka olgular elde edersiniz. Tahmin yok, genelleme yapmıyor. Doğru bildiği bir olguyla başlıyor ve doğru olan başka bir şeye ulaşıyor. Evet, bu biraz tekrar oldu. Sanıyorum eksi 5'in niye çözüm olmadığını merak ediyorsunuz. Şimdi size ufak bir ipucu vereyim ve bu konu üzerine düşünmenizi isteyeyim. Karekök 9'u bulurken pozitif değer alıyoruz. Karekök her zaman pozitif olur. Eğer karekökü negatif olarak alsaydık bu denklem sağlanırdı. Çünkü 5 artı eksi 3 eşittir 2. Şimdi çözümün hangi adımında negatif bir sayının denklemi sağlayacağını düşünmenizi istiyorum diyeceğim ama bunun soruyla ilgisi yok. Bunu daha önce anlatmıştık, o yüzden bu konuyu burada bırakıyorum. Evet, neyse bu bir tümden gelimdir.